Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Notre Dame universitetida xalqaro munosabatlar, global masalalar bo'yicha magistratura darajasida tahsil olayotgan vatandoshimiz Ikromjon To'xtasinov, dasturimizga xush kelibsiz. Rahmat, katta ekan, taklif qilganingiz uchun. Siz hali o'qishni bitirmadingiz, ikkinchi kursdasiz, shundaymi? Yaqinda mayda xudo xohlasa bitirdim. Mening bitir sharafasidasiz. Washingtonga qanday shamollar uchirdi? Washingtonga biz universitet dasturi bo'yicha bir haftali sayohat yurishtirilgan. Bu bundan asosiy maqsad biz har birta o'quvchi dastur doirasida qandaydir bir loyiha ustida ishlaydi. Mana shu loyiha bo'yicha turli xil ekspertlar, mutaxassislar bilan suhbatda bo'lib, ularni fikrlarini olib va mana shu olib borayotgan loyihamiz bo'yicha og'riqbat qanaqa dur ilmiy ish qilib, uni e'lon qilish. Siz qaysi mavzularda ish olib boryapsiz? Mana mavzuim ta'lim sohasiga aloqador. O'zbekistonda ta'lim tizimini, maktab ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha loyiha. O'zbekistonda bugungi ta'lim tizimiga qanday baho berasiz? Ta'lim tizimida juda katta islohotlar menimcha boshlanish arafasida turibdi. Hozir juda ko'p infrastrukturaga oid yoki bo'lmasa maktab tuzilmasiga oid muammolar juda ham ko'p. Mana shu muammolar ustida asosan ish ketyapti. Lekin kelajakda menimcha 2-3 yillik muddat arafasida juda katta ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilishini kutyapman. Aynan qanday bir jiddiy yoki asosiy muammolar bor? Nimalardan iborat bular? Hozir o'sha ta'lim xalq ta'lim vazirligi kurashayotgan asosiy muammolardan bittasi bu maktabdagi texnik yoki bo'lmasa ham xo'jalik bilan bog'liq bo'lgan muammolar Ba'zi bir maktablarda misol uchun suv yetishmasligi yoki bo'lmasa ham qishda ko'mir yetishmasligi, moddiy texnik ta'minot, moddiy texnik bazasidagi muammolar. Lekin bu ta'lim sohasidagi eng katta muammo emas. Ta'lim sohasidagi eng katta muammo bu ta'lim sifatini past darajada ekanligi. Bu muammoni yetishga qaratilgan xatti harakatlar boshlanyapti, lekin menimcha bunga ozgina vaqt kerak. Hozir xalq ta'limi vazirligiga yangi rahbariyat kelgan, yangi vazir tayinlangan va shundan keyin o'zgarishlar boshlandi, shunday emasmi? Ya'ni hozirgi rahbariyat shu muammolarni to'g'ri tushunib, to'g'ri yechimlar qo'yyapti deb o'ylaysizmi? Ta'lim vazirligi faqatgina bitta yetakchi kelmadi, balki yetakchilar jamoasi keldi desak ham bo'ladi. Butun jamoasi bilan ta'lim vazirligi kelishdi va kelish bilanoq juda katta o'zgarishlarni boshlashdi. Birinchi navbatda o'qituvchilarni oyligini ko'tarish, ularni jamiyatdagi obro'sini oshirish bo'yicha qilingan ishlar. Bu juda ko'p davlatga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu juda ham jiddiy masala, jiddiy muammo va bunga juda katta siyosiy iroda kerak. Bu narsani deyarli amalga oshira olishdi va yuqorida aytib o'tganimdekki, hozirgi paytdagi maktabdagi muammolar asosan moddiy texnik bazasiga oid bo'lgan muammolar bo'lgani uchun hozircha vazirlik shu muammolarni hal qilish bilan band. Misol uchun, obuna masalasini aytishimiz mumkin. Kelajakda ba'zi bir loyihalarni e'lon qilishdi. Maktablarda o'sha voucher dasturini boshlashi yoki bo'lmasa ham ta'lim sifatini nazorat qilish boshqarmasi bilan hamkorligida maktablarning reytingini tuzib chiqish. Bu juda ham aytishimiz mumkin, kelajakka qaratilgan uzoq yillik aytishimiz mumkin, muddatga qaratilgan islohotlar bo'lishi mumkin. Lekin bu boshqa davlatlarni tajribasiga e'tibor berib qaraydigan bo'lsa, bu loyihalarni ba'zi bir xavflar mavjud. Agar detallarni aniq to'g'ri belgilab olinmasa, kutilmagan muammolarga ham olib kelish mumkin. Masalan, qanday xavflar? Masalan, uchun voucher dasturini oladigan bo'lsak, bu Amerikada yoki bo'lmasa Chile juda ko'p davlatlarda mavjud. Bu dastur asosan dastur ortidagi asosiy fikr pul o'quvchini orqasidan yuradi. Mana shu argument deyishimiz mumkin, maktablarning orasidagi raqobatni kuchaytirib, oxir-oqibat ta'lim sifatini oshishga olib kelish kerak. Lekin biz ko'rayotgan holat, misol uchun Amerikada olishimiz mumkin kam ta'minlangan oilaning farzandlari 
bilan boy oilani farzandlari turli xil maktablarga borishadi. Aynan mana shu voucher dasturi bunga sabab bo'lishi ham mumkin. Agar siz kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lsangiz, iloji boricha yaqinroq maktabga borishga harakat qilasiz, chunki transport xarajatlari kamroq bo'ladi va qaysi maktab yaxshiligini uncha bilmaysiz. Borib surishtirib ko'rishingiz qiyin bo'ladi, ishda bo'lasiz. Asosan momo shu shundan kelib chiqadi. Boy oilaning farzandlari maktab uzoqroqda bo'ladigan bo'lsa ham borishga harakat qilishadi. Qurbi yetadi, farzandini olib borib olib kelishga. yoki bo'lmasa ham izlanishadi qaysi maktab yaxshi. I maktab maktab ta'lim tizimida nima narsalarga e'tibor berishni ham, nima narsalarga e'tibor qaratishni ham bilishadi. Misol uchun, sportogaraklar bormi yoki bo'lmasa ham aytishimiz mumkin, amaliy fanlar qay darajada o'qitiladi. Shu narsalarga juda katta e'tibor berishadi. ma'lumot to'plab turib, qaysi maktab yaxshiligini o'zlari uchun belgilab olishadi. Va kam ta'minlangan oila farzandlari, kam ta'minlangan oilalar bunga uncha qurbi yetmaydi, sharoit bo'lmaydi. Shu sababdan mana shu yer o'zida bo'linish paydo bo'ladi. Bu muammolarga kurashish maqsadida davlatlar mukammalroq voucher dasturini o'ylab chiqishgan, lekin baribir u yoqda yana ba'zi bir kamchiliklar bor va bu kamchiliklar o'sha boy oilalar bilan kambag'al oilalar o'rtasidagi farqni baribir kengaytirib boryapti. Ya'ni bundan buyon o'sha qaysi maktabning natijalari reytingi yaxshiroq bo'lsa, o'sha maktabga ko'proq pul mablag' ajratish tizimi bu, to'g'rimi? Bu tizim bitta narsani hisobga olmaydi, ya'ni agar maktabda ko'proq kam ta'minlangan oilani farzandlar bo'ladigan bo'lsa, ularni baholari o'z-o'zidan pastroq bo'ladi. Chunki uyga borganda sharoiti bo'lmaydi, ko'proq vaqt bo'lmaydi, kimdir u bilan qo'shimcha tarzda shug'ullanmaydi. Bu-tun dunyo tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, oiladagi sharoit, ijtimoiy, iqtisodiy sharoit bolani ta'limiga juda katta ta'sir o'tkazadi. Agar mana shu holatda biz maktabda ko'proq yordam bermasak, ayniqsa kam ta'minlangan bolalarga, u boy oilalarning farzandlari bilan farq juda ham kengayib ketadi. Shu sababdan ham bu dasturlardan asosiy maqsad birinchi navbatda agar amalga oshiriladigan bo'lsa, shu muammolarni hisobga olib bizda asosan policy design deyiladi. olib borilayotgan islohotni dizaynni qay darajada mukammal o'sha narsalarga e'tibor qaratilishi kerak. Maktab reytingi haqida aytib o'tdingiz. Hozir xalq ta'limi vazirligi hamda ta'lim sifati nazorat qilish boshqarmasi birgalikda yaqinda maktab reyting tizimini tashkil etish to'g'risida taklif bildirishdi. Bu taklifda asosan to'rtta narsaga e'tibor qaratishlarini aytib o'tishdi. Maktab bitirayotgan bolalarni davlat imtihonlaridan oladigan natijalari, 9-inchi sinfni bitirayotganlarni o'quv yili oxirida oladigan baholari davlat imtihonlaridan va o'sha maktabda mavjud o'qituvchilarni darajasi va to'rinchisi har xil survey deymiz, har xil ommaviy so'rov, ommaviy so'rovlardan olinadigan ma'lumotlarni birlashtirib, maktab reytingi tuziladi. Bu albatta yaxshi fikr. Qaysi har bir tuman, viloyat bo'yicha reyting tuziladimi yoki respublika bo'yicha? Bu narsani aniq detallarini hali o'zimga ma'lum emas. Internetda e'lon qilishga ma'lumot tilga asoslanib gapiryapman. Bu narsa maktablarni juda ham yaxshi tarzda reytingini tuzib chiqishi mumkin, lekin buni ostida ba'zi bir savollar bor. Ya'ni maqsad shu reytingda yuqoriroq o'ringa chiqish uchun maktablar yaxshiroq o'z ustida ishlaydi, raqobat bo'ladi degan maqsad turibdi. Maqsad turibdi. Bu maqsadga erishish mumkin, lekin juda ham qiyin. Chunki universitet reyting tizimi maktab reyting tizimidan juda katta farq qiladi. Universitet maktabdan juda katta farq qiladi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat bu yuqorida aytib o'tganimdekki, aynan agar bir orta maktab yaxshi natija ko'rsatayotgan bo'lsa, buni ortida aynan nima turibdi? degan savol qo'yiladi. Agar yuqorida aytib o'tganimdekki, boy oilaning farzandlari qo'shimcha resurslarga ega bo'lgan oilalar agar farzandlarni shu maktabga berishadigan bo'lsa, ular qo'shimcha darslar olishi mumkin, repetitorga borishi mumkin va bu o'z-o'zidan maktablardagi baholarni ko'taradi. 
پس درجه دیگه مکتب لده بولدیان بوده، ولده ریسورس بوم اگه نوشون، خوشم چه یوردم بوم اگه نوشون و کم تامل لنجی عوالن فرزند لرکی گه نوشون، ولد دائمی ترس ده پس که اول لده خوب کیت شده. بس عین منشیو کم تامل لنجی عوالن فرزند لرگه یاکش نتیجه کورسات میتونیم که مکتب لرگه خوشم چه یوردم بیشیم از کره. اونا تاش خیره اینا ریتینگ تزیم حق دیگه پردازیم بوسک مکتب لان ریتینگ تزیم اونا تزیب چکش اینا عمومی فکر جهت دار. بو ناتینگلی نکشید جمعیت دیگه او خوش لورس دیگه ناتینگلی کنه کشید روش ممکن. الیتیزم دیم از الیت مکتب لان پیدا بولش که و فقط بای بول لان فرزند لان مانیش مکتب لان گه بولرن جونتش که خدمات خلیش ممکن. سعیتان حاضر گیتی هم مثلاً پایتخت تاشکین تا یا که باشه ایر مرکزی شهر لرده ایر مکتب لر علاقه ده از رالب کالیات کن یه دسیز ایت کندیک بولر نیا کی قاره بر مرتبه لی انسان لر نی فرزند لر باره دیگه مکتب لر زاتن شکل لنجن یه ده دیم اکس از نیچه بو یعنی تزیم شوند سانی یه نده کشور ترش ممکن. یه نده کشور ترش ممکن. یو قاره ده ایت بود که نمده که بو تزیم یارت لش تان سازی سبب مکتب لان بر بر بلارا قوّت خلیش نه ولار دیگه صفت نه اوزارا اتیش مزمن کن بر بر بلارا قوّت خلوب آشیش که اون داش بو مقصد که براز گنیریش ممکن لیکن خازی یقار دهت بود که خفلر موجود این د بندان تشکره اینا تورت یقار دهت بود لیان ایلیمنت لار اینا مثالی چون مکتب بتروچ لار نه با خالر یک قرب تو قزین سن بتروچ لان با خالر یک قرب مکتب که عمومی فکر بدهش سال ناتوره چونکی اگر بز مقصد ما از مکتب رواج لانش چون نمادر تکلیف خم اخش بوده است برنش اینا مکتب دوره است وش لانش مکتب و کوچ لاره یا که با ما سام ورت مکتب و کوچ لاره خیلی درجه ده بلیمگی گی کلیک لان اول در راه بلسک منشیو اولینگی معلومات که اساس لانه ولارگی خوشم چی اردن بیارش مزمن کم اول بترب کیت کند اکیم مس مثالی چون مکتب بترب کیت کند اکیم بس بله من تیکشش مسکره یک توره لیکن مکتب بترب کیت کند اکیم اول گه چکان خیاردم کورس تامه مس این خصا مکتب دایر سالات یان باشه شنیدی چون اگر فرزند لر فرزند لر نزی اگر بالا لر ن بله من تیکش مخت باشه بونو سال اول در آمدن باش لش مسکره که لجکت اول گه آمدن بیش مقصد دم من واوچر تزیم هم د مکتب لر آورت است اگر ریتین تزمانی اختمالی سلبی آقابت لاره اگه دیگه پر دینگیز منم شور تعلیم وزر لگی یا که امومه رخبر یا تقدیمی تیاد کن بو ریجه لرده منم شور اختمالی خوف لرنین آلدن آلی شا که او لرنین برطرف ایتش چاره لره هم کزده تو تولگم نم؟ منم چونشون بوی چه خوزر چه بو فقط تکلیف غای صفت ده بونو سوده اشلاش یابده حالا تدبق ایتلگنی یک حالا تدبق ایتلگنی یک و بونا که برنه چه مکتب لده بونه تکشل کور لده بو بونده خلق تان وزر لگه جده هم خبر دار بونه یخش بلشه ده اولانه انتریو لانه کزت بارگم ده هم بونه ارسه قیت قیت کلیب چه قده و خوزر کنده من خورسان قلده دیان ارسه خلق تان وزر لگه ترلی خل خلق را تشکیلات لر نو دولا تشکیلات لب لن یخش خمکاول کنه یولگ خواهی هبته و خلق را تجریبه ده شو سبب تا اگر او تشکیلات ل اوزبکستان بلا همکاری خلاصه یوم بوده، از اون املاکات ده بو مامولر حق ده سخبت بولاده. شو سبب تا اون چهلی خواهد رول یاد کنیم یو؟ خالق را عملیات ده خودشو خالد لرده. آلترناتیف یه چیم لر موجود نه مثلاً کنده یه چیم لر نسیس تکلیف خلیج بولاده. بو مثالی چون واوچر دستور یا که با مثلاً ریتینگ توضیح چکش مکتب لری چون بو خالق را تجربه ده بر نه چیل لردم رو اوت تز خریل دم رو موجود چیلی دم یا که بام سام آمریکا خوش میشدت لردم ولی مس منشی وقت دام ده جدی کو خطا لقلنجه و بو خطا لدن که رایلی که خلاص لیم چکارش کن یه خورد عید بود که اند که کم تامل نگه عوایل ان فرزند لر اکسس تو اینفورمیشن دیم از معلومات که بگن معلومات نوالش که بگن امکانات لر منشی نرسن آشیش که بگن ترلی خال لای خال عمل گوش میگن. ترلی خال نه دولت تشکیلات ل. منشیو نرسانوس دشلایده. بوده گنا اگر 
xalq ta'lim vazirligi shundaqa katta loyihalarni amalga oshirmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda no davlat tashkilotlari bilan yoki bo'lmasa biz aytamiz civil society fuqarolik jamiyati fuqarolik jamiyati a'zolari bilan yoki bo'lmasa xalqaro tashkilotlar bilan keng ko'lamdagi hamkorlikni amalga oshirish kerak. Agar katta pirok deydigan bo'lsa, bu pirok juda katta qismi hozirda xalq ta'limi vazirligiga to'g'ri keladi. Bu narsani xususiy sektor bilan, xususiy maktablar bilan yoki bo'lmasa o'sha aytganimdagi no davlat tashkilotlari bilan bo'lish kerak. Shunda ko'proq samaraga erishish mumkin. Aynan Amerikani olib ko'rsak, bu muammolar Amerikada qanday yechim topilgan bu muammolarga? Bu ta'lim tizimi haqida, Amerikadagi ta'lim tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, bitta umumiy fikr bildirish qiyin. Chunki K12 deyiladi bu yerda xalq ta'limi tizimi har bitta shtat bo'yicha har xil farq qiladi. Men aytishim mumkin, qaysi shtatlar bu masalada yaxshiroq harakat qilyapti, misol uchun Connecticut olishimiz mumkin. Juda ham yaxshi natijalarga erishgan. Yoki bo'lmasa ham Kaliforniyaning ma'lum bir distriklar, ma'lum bir qismlar, misol uchun Berkeley juda yaxshi natijalarga erishgan yoki bo'lmasa ham uh, Wisconsin shtatida, Indiana shtatida ham bu borada yaxshi natijalarga erishgan. Bu ulardan olinadigan asosiy xulosa shunday iboratki, bu loyihalarni tizimga qo'yayotgan paytda iloji boricha juda ko'p komponentlarni hisobga olish kerak. Juda ham sodda uh, tizim bo'ladigan bo'lsa, bu juda katta uh, salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu islohot yaratilayotganda juda ko'p komponentlarni o'z ichiga qamrab olish kerak. O'sha aytganimdagi biz qanaq qilib ma'lumotga ega bo'lmagan, maktablar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmagan odamlarni odamlarga yetib borib, ular bilan suhbat qurib, bu narsani muhimligini yoki bo'lmasa qaysi maktab qanday ekanligini, maktab madaniyati yoki bo'lmasa maktabda nima muhim ekanligini haqida suhbatlar olib borishimiz kerak. Menimcha bizda masalan mahallalarda, mahallalardagi yetakchilar ular juda katta rol o'ynashi mumkin. Aynan aytib o'tganimdagi Connect Ukutda ham juda ko'p nodavlat tashkilotlari mavjud. Ularni olib borayotgan yondashuv ham xuddi shunaqa. Bularda community deyiladi, bizda mahalla desa ham bo'ladi. Mahalladagi yetakchilar orqali odamlarga yetib borish. Agar shu narsa joriy etilmaydigan bo'lsa, ko'p narsa xalq ta'lim vazirligidan yoki bo'lmasa uni uh, hududlardagi vakilligi tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa, biz har birta odamga yetib borishimiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun uh, jamiyatdagi turli xil uh, aytishimiz mumkin organlar, tashkilotlar bilan davlat hamkorligi, xususiy davlat hamkorligi yo'lga qo'yilish kerak buning uchun. Amerikada bilamiz, charter maktablar bor. Ya'ni maktablarni xususiy kompaniyalar boshqaradi. Ta'lim bepul, lekin o'sha xarajatlarini davlat xususiy kompaniyaga to'lab beradi. Mana shunday tizimni O'zbekistonga ham joriy etish mumkinmi? Bunaqa tizimni O'zbekistonga joriy etish mumkin. Bu fikri yoqlab chiqqan bo'lardim. Hozir ta'lim to'g'risidagi adabiyotga qarasangiz, charter school haqidagi ma'lumotlar biroz turli xil yonda cho'laga turli xil bahslarga bahslarga sabab bo'ladi lekin juda ko'p bunga asosiy sabablardan bittasi ta'lim tizimidagi har qanday islohot 1 yil 2 yilda natijasini bermaydi uzoq muddatda 10 yilda 15 yilda natijasini beradi va odatda bu islohotlar boshqa islohotlar bilan qo'shimcha tarzda amalga oshiriladi shu sababdan aynan bitta islohotni qanaqa natija berganini bilish qiyin lekin ko'p shtatlarda deyishimiz mumkin. Mana shu charter schoollar juda ham yaxshi natijalarga erishib kelishdi. Chunki yuqorida aytib o'tganimdagi, ularning tizimida mana comprehensive approach deyiladi, holistic approach. Umumiy yondashuv mavjud. Hozir aytib o'tganimdagi ba'zi bir muammolarga birinchi navbatda kreativ ijodkorona yondashish, ijodkorona yondashish va muammoni mavjudligini his qilgan holatda yondashadi. Ya'ni yuqoridagi aytib o'tgan muammolar bor deb hisoblashadi va aynan mana shu muammoni hal qilish uchun hal qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak. Eng katta bahsligi sabab bo'ladigan muammolardan bittasi mana shu voucher dasturi bo'yicha public school deymiz, mana xalq ta'limiga qarashli maktablardagi davlat maktablari. Davlat maktablaridagi bolalar voucher dasturi orqali xususiy maktablarga o'tishadi. Va o'tishganda 
davlat maktablardagi olayotgan poxoları xsusi maktab o’tgandi pasa ishi boşlaydi. Bunga bir necha sabablı bo’lish mumkin. Bu birinci nabatda xsusi maktabla davlat maktablar orasidagi fark va uni ichidagi muhitdagi fark. Mana shu farqi yo'qqa chiqarishimiz uchun nima qilishimiz kerak degan savol qo'yishadi. Mana shu ko'chib o'tgan aytaylik o'quvchiga qo'shimcha yordam, qo'shimcha o'qituvchi, qo'shimcha mashg'ulotlar berilish kerak degan fikr mavjud. Aynan mana shu ko'pchilik charter skullarida shunaqa yondashuv mavjud. Agar bizda ham agar charter maktablar ochiladigan bo'lsa, bir nechta maktablarni birlashtiradigan xususiy boshqaruv amalga oshirilsa, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, decentralization deyiladi. Markazdan uzoqlashish, tizimdagi markazdan uzoqlash. Agar shunaqa narsalar amalga oshiriladigan bo'lsa, umumiy yondashuvni amalga oshira olsak, bu islohotlarga menimcha yaxshi natija beradi. O'zbekistonda 9+3, ya'ni maktablar va kollej liseylar tizimidan yana eski 11 yillik o'sha o'rta maxsus o'rta ta'lim tizimiga qaytarilyapti. Bu o'zgarishga munosabatingiz qanaqa? Bu birinchi navbatda o'zgarishi bir nechta sabablari bor. Mana nazarimda qilingan xatolardan bittasi, buni xato deysiz ham biroz nuri kollej liseylarida o'zim ham liseyda o'qiganman. Bizda asosiy e'tibor universitetga kirishga qaratilgan. Shuning uchun juda ham yaxshi litsey edi, ko'pchilik universitetga kirgan. A kollejlarda oladigan bo'lsa, u yoqdagi pedagogik jamoa deymiz. Bu yoqdagi kamchiliklar, o'quv tizimini yaxshi yo'lga qo'yilmagani va eng katta muammo kollejdagi o'qish bilan haqiqiy hayot yoki bo'lmasa xususiy sektor deymiz, ular bilan yaxshi aloqaga aloqa qo'yilmagan, yo'l bo'lmagan, ish bozori. Ish bozoridagi haqiqatlarni hisobga olinmagan deyishimiz mumkin va bundan tashqari 11 yillik tizimga o'tishdan, ya'ni menimcha asosiy fikrlardan bittasi bolalar maktabni tugatishadi, keyin boshqa joyga, kollejga yoki litseyga borishadi, xulq atvoridagi o'zgarishlar, u yoqdagi o'qituvchilarni eshitmasligi kabi muammolar mavjud. I maktablarda esa 11 yillik tizim tizimli, to'xtovsiz ta'lim amalga oshirilgani uchun 1-sinfdan ko'rgan o'qituvchisini 11-sinfda ham hurmat qiladi degan qarashlar ham mavjud. Hozir menda aniq informatsiya ma'lumot yo'q bo'lgani uchun bu aynan tizim qaysi tizim yaxshiroq bo'lgan, qaysi tizim yomonroq bo'lgan haqida aniq to'g'ri fikr bildirishim qiyinroq, chunki ta'lim to'g'risida bizda ma'lumotli yetarli emas. Agar shu sohada qanaqadir ilmiy ish qilinadigan bo'lsa, buni natijasini e'lon qilinadigan bo'lsa, keyin fikr bildirsa, ular o'rinli bo'ladi. Kollej litsey tizimi o'zini oqlamadi, ya'ni kollej litseyni bitirgan talabalar, asosan kollejni bitirgan talabalar, ular tayyor mutaxassis bo'lish kerak edi qaysidir bir sohada, kompaniyada ishlay oladigan, lekin ular ish bozoriga tayyor emas. Lekin 11 yillik ta'lim tizimi, eski tizim Mana shu muammoga yechim bo'la oladimi? Chunki masalaning ikkinchi tomoni shundaki, deyarli barcha davlatlarda xorijda o'rta ta'lim 12 yillik. Amerikada ham, boshqa davlatlarda ham va bakalavr sohasiga qayergadir o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, 12 yillik ta'lim asosiy ta'lim yillarini talab qilishadi. O'zbekistonning bu tizimi xalqaro standartlarga mos kelmay qolyapti-ku, shunday muammolarni yaratmaydimi? To'g'ri, ba'zi bir davlatlarda, aytishimiz mumkin, ko'p davlatlarda xalqaro tizim 12 yillik, lekin bu yoqda yana bir masala bor. Hozirda, misol uchun, kollejlarni ba'zilari saqlanib qolgan. Agar siz texnik ko'nikmaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, borishingiz mumkin, lekin buni davlat sifatida, davlat miqyosida olishimiz mumkin. Kollej tizimi yoki bo'lmasa, texnik ta'lim deyishimiz mumkin kasb hunarga qaratilgan ta'lim. Agar 3 yillik bo'ladigan bo'lsa, yetarlicha darajada ko'nikma bermaslik mumkin va bu narsa yuqorida aytib o'tganimdagi ish bozorida o'zini samarasini bermadi. Hozir endi 11 yillik tizimga qaytadigan bo'lsak, albatta bu tizim biroz farq qiladi g'arbdagi tizim bo'yicha, misol uchun Amerikadagi tizim bo'yicha. Bu biroz qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin, lekin ikkita tomoni bor. Birinchi tomoni, agar universitetga 
çetelik üniversitelerde topşırmakçı bolsa, bazı bir üniversiteler koşumca bir yıl üniversitede o kişi taklif kalışadı. Yok ki talep kalışadı işimiz mümkün. Ha, i̇kinci tamamı, eğer yeterli ki kualifikasyon gereği bolsa, testlerini topşırsa, on bir yıl tızım orkalıyam, başka üniversitelerde, çetelik üniversitelerde kırışı mümkün. Şimdi bana şunu için bu için, savalınız köprak bu tızım sıfatı soruşturken de kançeli fark kıladı. Bu köprakları uzunumuzda bağlı. Eğer 11 yıl içi de talim sıfatını yukarı dereceye kutarı olaydı yan bulsak, bu önce katta fark rol oynamaydı. Muhumu sıfat, talim sıfatı. Muhumu sıfat. Ötken yeli Uzbekistan Halk Talimi Vazırı Şerzat Şermatif Amerika Ovazı bilen çıxıbatı. Uzbekistan Talim Tizimindeki en asasi muamualardan biri bu sıfatlı kadrlarının yetişmesliği debaitken idi. Yani bunlar okutuvçiler, maktab direktörleri, boşkar uçiler ve hakozo. Bu muamualde kendi yetişim topşu mümkün? Bu muamualde ayeti bu yetişim mümkün bitti yetişim mavcud emez. Çünkü bu muamualde cemiyattaki boşka muamualar bilen bu olaq. Şerzat Şermatif takitle botkanlardaki birinci muamu bu cemiyattaki okutuvçilerinin obrosunu paslıgı. Müsaal etmiyorum ben. Şahsen uzun açım mümkün. Yanımda ki etrafımda ki bollen kıyaslab, ben diplomatik doğuyam ben. Ben kurs taşlarım müsaal etmiyorum. Yanımda ki etrafımda gile. Uktuçu klub tarladıgı üniversite ki borç çoklaşmıyor. Çünkü uktuçu bolis şey çoklaşmıyor. Yaşlar git bor karate diyor bu sengizem. Kurpçili uktuçu bolis çoklamaydı. Çünkü aileye pas dişede obrosu balantmaz. Eğer otan engizgem, ben uktuçu bu mahcuma Deseniz şu önce yakışı okuyup kegeninizde ki bu şunca ki muvaffakiyetsizlik sıfatı da karaladı. Şunun için bu cemiyetteki mavcud muamu, bunu cemiyetteki mavcud muamu'nu hal kılıç orkali, talimdeki muamu'nu hal kılıç mümkün. Bu birinci kısmı. Bundan ki ikinci kısmı, cüde kop bütün dünyada. Misal için Finlandiya'nın misalını kop kiltirşedi, Singapur modelini kop kiltirşedi. Bizge Mosroğ, Organizmimiz mümkün bu modellerden bir tesi, bu Şanxay modeli bu. Bu, uçtuğuçlarını profesyonel derecede rövajlanış için küllük tarzı uz üstlerde işlaşkı şerait yarat edin. Misal için, ben uçtuğuçu böyle diyorum bu olsam, beni ıı, mentorum böyle diyorum. Mentor, ıı, yok ki bana mesela, bana doyma tarzıda masakat bir ediyorum, yönel iş gösterdi diyorum, maktabda ıı, bir murabbi. işler diyorum, murabbi böyle diyorum. Çünkü, benim odam mı, benim uzun mu, Uktuşumda kana kadar özgürleş, ruvajlanış koklayma. Bu bunu için ne kalışım kira, yine bilişim kira. Bu narsa, mana uktuşum kuzet ediyor, mangi fikir ber ediyor, yöneliş kurset ediyor, adam gibi çıtak attı, kop narsa bol. Eğer maktabda şu nokta tizimi teşkil ediyor mu olsa, uktuşlarına profesyonel tarzda ruvajlanış ki yordan berada. Bu birinci halat. İkinci halat, maktabla da. Maktab madeniyet hakkında çok bir şey yaptım. Maktab madeniyet doğrusu da ıı, fikir alma işini o. Birbiri ki yordan bir iş. Iı, madeniyetini şekillendiriş gerek. Malumottan kanaka faydalanış gerek. Mesela şu an ma, malum bir ıı, sınıf kırıp ders veriyen bende kanaka da neticeye giriş yaptı şu ıı, okuçla. A, boşka sınıfta boşka için netice giriş yaptı. Numa için de yani soğulu bir yapıp eğer kolumda şu hakkında malumot bulsa ma uzun mu okutuşum mu sal bolsa da ruhaçlandırışı mümkün. Eğer maktab boyla şuna kadar madeniyat şakillense yani eğer okutuşu geçsen bana şuna arsana biraz not olarak ile yapsan bunda ayrı okusan yakışı o bol adı dege madeniyat şakillendir olsak maktabla da bu doymi tarzda ruhaçlandırışı olup gitin. Biz bir ıı, malum bir vaxtdaki intervensi değil adı malum bir vaxtdaki kana kadar dasturu yolga koyup koyup Uktuçlarına ıı, kalifikasyonu açır ediyen bu olsak, bu kısa müddet içi de yakışı netice bir iş mümkün, ama uzak müddet içi de öncelik hattı netice vermeyin. Çünkü dastur yakınlandaki hem uzun olduğun halatı yakayt edin, kubinçi halatı ve ıı, eski hamum, eski taş bulup getirdi. Şunun için köprak ıı, köp yıllık, uzak müddetli ruhajlanış hakkı da ulaşımız gerekir. Sıfatlı kadrlarını talim tizimine kaytarış için mana bu oyliklerinin aşırılışında hmm. hem bir kadem de görüşümüz mümkün. Yani de Amerika ve Uzbekistan nin talim yönelişi dağı alakalardan konu kalsız mı? Bir yeterli hamkorluk vardı böyle siz mi? 
Aynen hazır amal görüşülüyor ki işte bu işe manda umut katta. Yakında hazır DC de bolyamız, cüde kabuçre şöyle amal görüşürdük. Şu çre şöyle doğrusta Amerika Koşmuştatların devlet departmanına bir vakil bulan sıvatta buldu. Ona fikriçe hazır da Uzbekistan ve Amerika ortasındaki alakalı aynı kısa talim tizimdeki alakalı cüdeyim yukarı suratla da ruhajlanmakta. Bu narsa hazır köpçülük kurumu yatken buluşu mümkü. Yengi layıkalar üstü amal göç, yengi layıkalar üstü de işleşi yaptı. Benim için yakın orada bu narsa hakkında haberim bir istek gerek. Bundan taşkara bana yakında Amerika Prezidenti Donald Trump kongreske uzunu bu yılgi molevi yılgi budget taklifini kırdı ve bu budget taklifi de Uzbekistan'ın korsatılan yordan hoşken. Bu başka devletlerle nisbeti olup karıgan da budgeti hoşken yagona devleti soplanıdı. Aynı kısa regiondaki devletlerle olup karıgan da. Şu cihatta... Aynen şu yönelişlerle sarflanadı. Yönelişlerle sarflanadı. Yakında devlet kotubunun maslahatçısı Urum Basarı Uzbekistan'a taşıf bir yurda Amerika ve Uzbekistan ortasındaki alakalar bu hükümet kılındı. Ve bunda benimce cüdekatta neticeyle küçük mümkün. İkram Can, Kızıqarlı'yı sohbet için katta rahmet. Sizin ilmi işlerinizde hem muvaffakiyetler talep olamız. Aziz Tomaş Abiller, şu yerde bugünkü dasturumuzda yakın yasayımız. Sizlerge hem yetibarınız için teşekkür. Kelgüse dasturlarımızda üçüraş günce hayır, salamat bolin. <gülüyor>